ప్రాబ్లమ్ నీ పెయిన్ జాయింట్ పెయిన్స్ కు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా శాశ్వత పరిష్కారం హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సుమన్ టీవీ ద్వారా చాలా మందికి సహాయం చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాము చెన్నై లో కావచ్చు హైదరాబాద్ లో కావచ్చు బెంగళూరు లో కావచ్చు ఎప్పుడు కలా ఉండదు ఎక్కడాకి పోనిదదు ఎదరే ఉన్నదు ఈ వీడియోలో నేను చూపించే ఈ బాబుని చూస్తే నిజంగా మీ అందరూ కళ్ళమ్మ నీళ్లు తెచ్చుకుంటారు రూపా మాగంటి మేడం మాట ఇచ్చారు పిల్లలకు ఆపరేషన్ చేపిద్దాం ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి ఈరోజు పిల్లలకి మంచి చేకూర్చారని చెప్పుకోవచ్చు సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే నాకు ఈ జీవితానికి సరిపోతుంది అమ్మా ఎలా అనిపించింది అమ్మా బాబుకి ఆపరేషన్ అవుతుందని కల్లో అనుకున్నావా నిజంగా తను ఒక మాట ఉంది అమ్మయ్య జీవితంలో పిల్లల చేత అమ్మ అని పిలిపించుకోలేకపోతానేమో వాళ్ళు చెప్పే కబుర్లు వినలేకపోతానేమో అన్నప్పుడు అసలు నాకు ఇక్కడ టచ్ అయింది ఆ రోజు ఎన్నోడికి సక్సెస్ఫుల్గా అయింది పెద్దోడిని కూడా అలానే సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేషన్ చేపిద్దాం మాట ఇస్తున్నాను మాట ఇచ్చానంటే వెనక్కి తీసుకోను ఇంకా క్రెడిట్ గోస్ టు రూపా మగంటి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నేను ఎక్కడున్నాను అంటే నిజంగా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ సుమన్ టీవీ ద్వారా చాలా మందికి సహాయం చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాము చెన్నైలో కావచ్చు హైదరాబాద్లో కావచ్చు బెంగళూరులో కావచ్చు ఎక్కడ ఏ ఫిలిం యాక్ట్రెస్ అయినా యాక్టర్స్ అయినా అండ్ కెమెరామ్యాన్స్ అయినా అండ్ సినిమాకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలుగు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాం వాళ్ళ పడ్డ ఇబ్బందులు కూడా మీకు తెలియజేసాం మీ అందరూ హెల్ప్ చేశారు అండ్ సినిమా వాళ్ళు కూడా చాలామంది హెల్ప్ చేశారు అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ కాకుండా చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాం అండ్ నేను హెల్ప్ చేస్తున్నానంటే దానికి కారణం మీ అందరూ మా వీఎస్ ఉండబట్టి నేను ఎంతమందికి హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోలో నేను చూపించే ఈ ఇప్పుడు ఈ బాబుని చూస్తే నిజంగా మీ అందరూ కళ్ళమ్మ నీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు కరెక్ట్గా మీ అందరూ గుర్తుంటుంది టూ మంత్స్ బ్యాక్ నేను అనిత ఓ అనిత సాంగ్ పాడిన నాగరాజు నేను కారులో వెళ్తూ ఉంటే చూసి ఏంటి ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడని తనతో మాట్లాడిన తర్వాత తన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు ఆ టైంలో కొంత హెల్ప్ చేసినప్పటికి కూడా కుటుంబం తీసుకొచ్చిన తర్వాత నిజంగా నాకు కూడా చాలా అంటే చాలా బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే పిల్లలు ఇద్దరు కూడా డిఫెండ్ అంతా పుట్టడం ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఒక్కళ్ళకు కూడా దేవుడు కనికరించలేదని వాళ్ళ వైఫ్ వేడవట యాడవటం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నేను లైవ్లోకి రూపా మాగంటి గారిని తీసుకోగానే మేడం మాట ఇచ్చారు పిల్లలకి ఆపరేషన్ చేపిద్దాం వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారు వాళ్ళు వినగలుగుతారు రోషన్ దేవుడు మనకి ఎంతో ఇచ్చినప్పటికీ కొంత ఏదో ఒక రూపంలో మనం హెల్ప్ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు అది వస్తూనే ఉంటుంది మన పిల్లల రూపంలో అని చెప్పారు నిజంగా ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి ఈరోజు పిల్లలకి మంచి చేకూర్చారని చెప్పుకోవచ్చు రీసెంట్గా సో మాలు వేసుకున్నారు సో మన అనిత ఓనిత నాగరాజ్ అండ్ బాబు ఓయ్ బాగున్నావా నాకు తెలిసి చూడు గుర్తున్నాడా ఈ బాబు మన స్టూడియోలో ఫ్యామిలీతో వచ్చారు ఇద్దరు పిల్లల్ని వాళ్ళ వైఫ్ని తీసుకుని వచ్చారు మా స్వామి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు సో జర అంత ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వచ్చేసాను రా వచ్చేసారా అప్పటివరకు ఇంకా షిఫ్ట్ కాకుండా మనకు రోషన్ అంటే మన సుమన్ టీ ద్వారా మీరు నాకు అంటే ధైర్యము ఇవ్వడం రూపా మేడం గారు మీరు పరిచయం చేయించి రూపా మేడం గారి ద్వారా ఈ సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి నాకు ఈ జీవితానికి సరిపోద్ది అని ఇంకొక బాధ అయ్యా ఈ పెద్ద బాబు కూడా మేడం గారు కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేద్దామని చేద్దాం 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 నాకు మన సుమన్ టీవీ ద్వారా నేను ఒక విషయం చెప్పాలి సార్ స్వామి మీరు ఒక్క మాట మీరు సహాయం చేసి మీరు కూడా నాగరాజుకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయండి పది రూపాయలు రూపాయలు అనగానే ఎవరు ఎవరో తెలియదు స్వామి అసలు కానీ ఆ హెల్ప్ అయితే మర్చిపోలేదు స్వామి అదంతా వాళ్ళ వాళ్ళ చొరవ అదంతా నిజంగా ప్రేక్షకులకి నిజంగా నా మా వీయర్స్కి ముఖ్యంగా నన్ను ప్రేమించే మా నా అభిమానులకు నిజంగా థ్యాంక్ యూ 
నా నోటితో ఒక మాట వచ్చింది అంటే నిజమైన ఒక కాజ్ ఉంటుంది రోషన్ చెప్తే అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వరకు చేసిన ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళే వాళ్ళకే మనం ఆ కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అండ్ నిజంగా హైదరాబాద్ వస్తే ఒక చిన్న రూమ్ కూడా తీసుకోదేమో అన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఒక టూ బెడ్రూమ్ తీసుకొని హ్యాపీగా ఉంటున్నారు అమ్మతో అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇటు మా తమ్ముడు ఉండే ఏరియా ప్రగతి నగర్లో సింగిల్ రూమ్ కోసం టూ మాస్ తిరిగిన ఎందుకంటే ఒకటే ఏమనుకున్నాంటే మనం బయట పెట్టి వృధా ఖర్చులు తగ్గించుకొని పిల్లలు ఇన్ని రోజులు బాగా ఈ పిల్లలు మా మిస్సెస్ చిన్న రూమ్ అగ్గిపెట్టేంత రూమ్ లో ఉండేది ఇప్పుడన్నా వాళ్ళని కొంచెం మంచిగా ఇక్కడికి వచ్చినాం మన ఈ సుమన్ టీవీ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ నన్ను అందరు గుర్తుంచుకొని నా ఫ్యూచర్ కి సంబంధించిన అవకాశాలు వస్తున్నాయి స్వామి అదొక్కటి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నేను ఎందుకంటే మనం ఏదో బయట వృధా ఖర్చు మంచి ఇంట్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కొంచెం పెద్ద చిన్న పిల్లలు ఎవరు తెలియదు అది మంచిగా ఉండాలి అదే మరి అది కాబట్టి ఏంటంటే మా తమ్ముడు కూడా అన్నారు ఇన్ని రోజులు గుడిసెల్లే ఉన్నావు ఇప్పుడన్నా కొంచెం మంచిగా ఉండుకుంటూ డిగ్నిటీగా హ్యాపీ హ్యాపీగా బతకాలి అని చెప్పి అమ్మా ఎలా అనిపించింది అమ్మా బాబుకి ఆపరేషన్ అవుతుందని కల్లో అనుకున్నావా నిజంగా చెప్పారు శ్రీనివాస్ డాక్టర్ అని మనకు కేరాస్ పటం లో డాక్టర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసింది థ్యాంక్ యూ కేరాస్ పటం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంచిగా చూసుకున్నారు బాబును మార్నింగ్ వచ్చింది మేడం గారు అయితే అసలు మాకు అసలు కలగం లేదు నాకు అప్పుడు నా సినిమా అప్పుడు నాగరాజు అని యథార్థ ప్రేమ కథ ఆడియో లాంచ్ అప్పుడు మురళీమోహన్ సార్ వచ్చింది నా ఆడియో ఫంక్షన్ మన ఫ్యామిలీకి మాకు ఎక్కడ కరెక్ట్ ఉందో ఏమో తెలియదు కానీ అప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో అప్పుడు నా మీద మంచి ఏంటంటే ఆ పాట అబ్బాలే రాసినావు అద్భుతంగా రాసినావు అని చెప్పడం మంచి ప్రశంసలు అప్పుడు తర్వాత ఏమో వాళ్ళ దేవుని దేవు వల్ల పిల్లలకి ఇట్లా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మేడం గారే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేయడం అసలు నిజంగా నాకు అయితే చాలా హ్యాపీ ఉంది నువ్వు ట్వంటీ ఆపరేషన్ అవుతుంది అనగానే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం మేము అందరం సో ఒక కుటుంబం నిలబడి ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎంతో మార్గదర్శకం వీళ్ళందరూ ఇలాంటి వాళ్ళు బాగుంటే చాలామంది బాగుంటారు సో అంటే ఏం తెలియని పిల్లలు కదా దేవుడు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లంనే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు డబ్బు దానికి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు దానికి మేము ఉన్నామని రూపాగా నిలబడటం గ్రేట్ అమ్మ క్రెడిట్ గోస్ టు రూపా మగంటి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అమ్మ ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇద్దరు ఇలా అనిపించింది సార్ నా కొడుకు నా రాజు పేరుతోటి నువ్వు చూస్తానని చూడే ఖర్చు చూసి ఇంత హెల్ప్ చేసి నా మనవులకు మరొక్క జీవితం ఇచ్చినందుకు మేము రుడపాడు ఉంటాం సార్ మీ సానులకు రూపాదేవి మేడానికి నీకు ఇంత బాగా హ్యాపీగా అంటే హ్యాపీగా ఉంది సార్ నేను మరొక్క జన్మ ఎత్తినా నా మనోళ్ళు ఇట్లా అవుతారని ఏ రోజు కూడా అనుకోలేదు ఎటువైనా ఏ పిల్లలు చూసినా నా పిల్లలు చూసే వరకు నా కొడుకు అంత మంచి గొంతు ఉంటే నా మనోళ్ళకు ఇట్లా ఎందుకు వచ్చింది అని ఇట్లా ఏడ్చుకుంటూ ఉండేదాన్ని సార్ ఇప్పటికీ మీ ఛానల్ చేయబట్టి ఇంకా కూడా ఆయన తక్కువ బాబుకు హెల్ప్ చేయండి సార్ నేను లేదమ్మా లేదు అసలు అట్లా ఏం అనుకోవద్దు సో మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు మంచి జరిగిద్ది ప్రాబ్లం ఏం లేదు కొంచెం టైము అంతే టైము సో ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నావు ఏ హీరో హీరో ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నావు తిను మన లైక్ నా చెల్లెల్లాగా అనుకున్నాను నేను కూడా కానీ ఒక మాట ఉంది అన్నయ్య జీవితంలో పిల్లల చేత అమ్మ అని పిలిపించుకోలేకపోతానేమో వాళ్ళు చెప్పే కబుర్లు వినలేకపోతానేమో అన్నప్పుడు అసలు నాకు ఇక్కడ టచ్ అయింది ఆ రోజు హ్యాపీగా ముచ్చట్లు చెప్పేస్తాడు అమ్మ ఇంకా ఏం లేదమ్మా మనిషికి మనిషికి సహాయం అంతే ఓకే మనిషికి మనిషికి సహాయం చేసుకోవాలి చాలా కష్టాలు పడ్డాను మా ఆయన కూడా ఇక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ సంతం మీద నన్ను ఇక్కడ బతకడానికి ఇక్కడ ఉండడానికి కూడా మొత్తం ఏ ఉండదమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇంకా ఏ కష్టం ఉన్నా కానీ నేను ఫోన్ చేయమని చెప్తాను చెప్తాడు రోజు నేనే కాల్ చేయి అన్న రావాలి ఆఫీస్ అయినప్పుడు రావాలి రూపా మేడం రావాలి అన్న రావాలని 
చాలా ఇబ్బంది అప్పుడు ఏంటంటే ఉంటానా ఉండనా ఇక్కడ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ మనం ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయిన కాంచి వాళ్ళని వదిలిపెట్టి లేను ఏమైందంటే ఆమెకి డెలివరీ పాప అంత అంత మాత్రమే ఆమె కూడా చదువుకుంది ఇంటర్ వరకు కానీ బాగా ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఎప్పటికి పిల్లల్ని ఇద్దరిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా అని ఒక భయం ఉండే దేవుడు దేవలు అసలు నేను ఏం మొత్తం అడుగు పెట్టినో మేము దృష్టిలో పడ్డాం అసలు పోకపోయేది ఎందుకంటే ఆ పిల్లలకు మాటలు రావట్లేదా అని ప్రతి ఒక్కరు అంటుంటారు కదా అంటే అంటే ఏంటంటే అయ్యో అని చెప్పి ఫంక్షన్ లకు ఇట్లా వెళ్ళడము అట్లా బాగా మాకు కొంచెం బాధ అనిపించేది సరేలే ఎందుకంటే ఇట్లా అయితే అట్లా అయింది మనకు అంటే వాళ్ళు వచ్చి అంటే ఆమె బాధపడేది ఓకే నాకు కూడా ఎందుకంటే ఎందుకు ఏం కాదండి మనం ధైర్యం చెప్పడం వరకు మనం చేస్తాం అని తొందరలో అనిత ఓనిత సాంగ్ పాడతాడు తప్పకుండా ఫస్ట్ సాంగ్ పాడేటప్పుడు రికార్డింగ్ లో మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి పాడిస్తా అప్పుడు మేము ముందు అట్లే నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే పెద్ద అబ్బాయి గురించి ఒక్కటి ఏంటంటే పెద్ద అబ్బాయి కూడా మాటలు వస్తాయి అంటుంది దా స్వామి పెద్ద అబ్బాయి కూడా మాటలు వస్తాయని చెప్తున్నారు డాక్టర్లు కొంచెం ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటంటే పేమెంట్ పెట్టుకుంటే సర్జరీ సక్సెస్ చెప్తున్నారు టెన్ ల్యాక్స్ అది అది టెన్ ల్యాక్స్ సర్జరీకి కావాల్సిన అప్పుడప్పుడు కొంతమంది హాస్పిటల్ ఏంటంటే ఆఫ్ పెట్టుకుంటే టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటుండ్రు అంటే కొంతమంది డాక్టర్లు హాఫ్ పేమెంట్ మీరు పెట్టుకుంటే ఆ ఒక హాఫ్ మేము సెట్ చేస్తామని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది డాక్టర్లు ఏమంటారు అంటే లేదమ్మా ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది కదా ఫుల్ పేమెంట్ పెట్టుకుంటే కావాల్సి ఉంటే కొంచెం వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఏజ్ అటు ఏజ్ కొంతమంది టెన్ ఇయర్స్ చేయించి నైన్ ఇయర్స్ చేయించిన వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నట్ట కానీ కొంచెం టైం పట్టుద్ది అంట ఓకే దేవుడు దేవాళ్ళు అయితే అసలు ఏంటంటే తట్టుకుంటాడు తట్టుకోవడం అనుకున్నాము నేను భయపడ్డాను కొంచెం చిన్న పిల్లడు కదా చాలా యాక్టివ్గా అక్కడ హాస్పిటల్ ఉన్నంత సేపు ఏడ్చిండు ఇంటికి రాగానే సెట్ అయిపోయింది డాక్టర్లను చూసే వరకు ఊరికి ఇంజక్షన్లు ఇస్తా అంటారు కదా బ్లడ్ తీయడం ఎవరైనా డాక్టర్ని చూస్తే ఏడ్చేది ఇప్పుడు ఇటు వచ్చిన ఇటుకి వచ్చిన కానీ యాక్టివ్గా ఉంటాడు టెన్ డేస్ లో యాక్టివ్గా ఉన్నాడు బాగా టెన్ డేస్ లో కట్లు ఇట్లా తీసేస్తా అని చెప్పారు మా మీ నాయన ఎన్ని తిట్టాలనుకున్నావు అన్ని తిట్టారు నువ్వు రాగానే అన్ని తిట్టేయాలి నువ్వు నిజంగా రూపా గారు పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి బాబుకి ఆపరేషన్ చేపిస్తానని మాట ఇచ్చారు రెండు నెలలు దాదాపు మూడు నెలలు టెస్ట్లు మూడు నెలల నుంచి అసలు నిజంగా ఎవరు ఫాలోఅప్ చేయరు డాక్టర్ ఉన్నారు వెళ్ళండి టెస్టులు చేయించుకోండి నాగరాజ్ గారు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు ఒకసారి చెప్పేంట్లో ఉన్నా ఫోన్ సైలెంట్ లో ఎవరు అలా పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే నాకు కూడా ఏంటంటే సొంత తల్లి కూడా అలా పట్టించుకోదు ప్రతి విషయం అది ఫస్ట్ నెలలు తన టెస్టులు చేయించి తను పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చిన్న బాబుకి ఆపరేషన్ చేపిస్తానని ఇంటర్వ్యూ లో చెప్పారు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ నన్ను చాలా మంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ అడుగుతూనే ఉంటారు ఒక సాధారణ యాంకర్ గా ఉండి ఇంత మందికి సహాయం చేయగలుగుతున్నాను నేను అందరూ ఒకటే చెప్తున్నాను నేను గొప్ప ఉండని చెప్పట్లేదు ఎలక్షన్స్ వస్తే మనం ఇన్ని హామీలు ఇచ్చి గెలవాలని చెప్పేసి ఇన్ని స్కీములు పెడుతున్నాం నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు మన మన నియోజకవర్గాలలో వాళ్ళ మీద మీ దృష్టి పెడితే ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు నిజంగా అండగా నిలిచిన వాళ్ళు అవుతారు అండ్ మరీ మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ పెట్టుకుంటా అన్నారు వాళ్ళు ఇంకొక కొంచెం పెట్టుకుంటే తిని కూడా ఆపరేషన్ చేయించవచ్చు ఇద్దరు హ్యాపీగా మాట్లాడుతూ మంచిగా చదువుకొని మంచి జాబులు చేసుకొని వీళ్ళందరూ మన ఫ్యూచర్ కావాల్సిన జనరేషన్స్ ఇంకా ఎవరన్నా ముందుకు రాగలిగి కొంచెం హెల్ప్ చేయదలుచుకుంటే నేను ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఎక్కడ నీడు ఉందో మాకు తెలియదు అందుకనే మేము ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలియదు అంటుంటారు ఎక్కడ నీడు ఉందో నేను చెప్తాను సహాయం మీరు చేయండి అని చేతులు జోడించి నమస్కరించుకుంటున్నాను చిరంజీవి గారు కూడా ఎంతోమందికి హెల్ప్ చేశారు నా ద్వారా అండ్ ఇంకా సినిమా వాళ్ళు చాలామంది అడుగుతూనే ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళకి నీడు ఉన్న చోట చెప్పండి రోషన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ వీడియో రూపంలో మీకు ఇది మెసేజ్ వస్తే చెప్పండి నేను అంటే చెప్తున్నాను మెసేజ్ రూపంలో దయచేసి ఏదన్నా అవకాశం ఉంటే మీరు కూడా తలా ఒక రూపాయి వేసి 
వీళ్ళకి హెల్ప్ చేసినా కానీ తిని కూడా ఆపరేషన్ అయిపోతుంది తిని కూడా మంచి ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు ఎందుకంటే చూస్తూనే ఉన్నాం ఎంతోమంది ఇలాంటి వాళ్ళే స్ట్రాంగ్గా మంచిగా స్ట్రెంత్గా ఉన్న చదువుకొని పైకి వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వీడి కూడా ఒకటి అవుతాడు నిజంగా వీడికి కూడా అవుతుందమ్మా డోంట్ వర్రీ ఎప్పుడు కూడా తల్లికి పెద్ద కొడుకు మీద ప్రేమ ఎక్కువ అంటూ ఉంటారు చిన్న కొడుకుకి నాన్న మీద చిన్న కొడుకు అమ్మ మీద ఓ నీకు వీడు అంటే ఇష్టమా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చిందమ్మా కొంతమంది ఉన్న రీసెంట్గా నైన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి అంట ముంబైలో చేసినట్ట మాట్లాడుతున్నా ఓ ఇప్పుడు అంటే హైదరాబాద్లో కూడా ఉందంట ఎక్విప్మెంట్ అంత అంత ఉందంట చేస్తున్నట్ట ఈ అబ్బాయికి ఎంత ఏజ్ ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇంకా కొంచెం వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయితే చేయలేమమ్మ జాగ్రత్త పడితే ఇప్పుడే మళ్ళీ నాకు ఇలాంటి టైం పోతే మీకు రాదు అని చెప్పారు వాళ్ళు చేయించేద్దాం ఉన్నారు కదా మన వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు అందరి మర్చిపోతారు పాట అంటే ఏం అభిమానం అని ఒక్కొక్కరు అయితే ఒక మెసేజ్ పెట్టిన అతను నాకు ఘోరం అసలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా వాళ్ళ మెసేజ్ అట అనిత అట వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందట ఆల్రెడీ విడాకులు అయినాయి అంట అప్పుడే నీ పాట రిలీజ్ అయిందన్న నీ పాట రిలీజ్ అయితే నా నేనే మా మిస్సెస్ కోసం అంత బా బాధపడుతున్నానేమో అనుకొని అంటే అంత బాధపడుతాను నా హస్బెండ్ అని చెప్పేసి విడాకులు అయినా ఆమె వచ్చిందంట ఆయన ఫోన్ చేసి మీ పిల్లల కోసం నేను ఒక టెన్ థౌజండ్ పంపిస్తున్నాను మీరు ఏబట్టి నా మిస్సెస్ నా దగ్గరికి వచ్చింది మళ్ళీ నీ పాట వల్ల ఎంతోమంది ప్రేమికులు ఒకరైనా ఏమైనా మెసేజ్ పెట్టింది తెలుసా అదైతే ఇంకా నాకు అది ఈ స్టేట్లో ఎంతమంది లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మనిషికి ఒక్క రూపాయి పంపిస్తే అనిత నాగరాజు అన్న ప్రాబ్లం మొత్తం క్లియర్ అయిపోతే వాళ్ళ పిల్లల పరిస్థితి మొత్తం బాధప అది బాగుపడుతుంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆ పాటను అంటే ఆ లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ అందరూ చాలా మంది ఎవరు ఒక్కొక్కరు ఆటో డ్రైవర్ అట అన్న నా స్తోమత ఇంతే అన్న ఒక వంద రూపాయలు పంపిస్తున్నాను అన్న నీ పాట నేను డెక్ వేసుకొని అప్పట్లో ఆ పాట లేదు నేను ఆటో స్టార్ట్ చేయపోయేదన్న అని అట్లా వాళ్ళు చెప్తా అంటే ఒక ఒకరిని ఇష్టపడితే ఒక పాటను ఇష్టపడితే ఇంత ఘనం అసలు అని అసలు దూరం నా కొంతమంది మనిషిని అభిమానిస్తే అసలు డేంజర్ వేసుకుంటే వాళ్ళు ఎంత దూరమైన వెళ్ళిపోతారు అన్న సో ఇప్పుడు బాబుకి ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా అయిందని మాలేసుకున్నారు ఇద్దరు నేను ప్రతి సంవత్సరం వేస్తాను పోయినసారి బాబు వేసిండి ఒక్కడే ఎక్కిండి అప్పుడు మాటలు రాపి రావాలని దేవునికి అయ్యప్ప అంటే కొంచెం ఆ పోయినసారి వేపించిన మళ్ళీ ఈసారి కూడా వేసుకున్నాడు చాలా ఏంటంటే నీట్గా ఉంటాడు ఇష్టంగా ఉంటాడు ప్రతిది తెలుసు పూజలు మంచిగా చేస్తాడు పప్ప 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 అప్ప అంటా అంటాడు అయ్యప్ప అయ్యప్ప అప్ప అప్ప అని ప్రతిది పొద్దున మార్నింగ్ లేస్తాడు మంచిగా యాక్టివ్గా ఉంటారు నాకు ఒక మాటలు రావన్నట్టే కానీ ప్రతి విషయంలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు సూపర్ సో నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది స్వామి నాకు కూడా మీరు మీరు అసలు దేనికి ఫీల్ అవ్వద్దు చిన్నోడికి సక్సెస్ఫుల్గా అయింది పెద్దోడిని కూడా అలానే సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేషన్ చేపిద్దాం మాటిస్తున్నాను మాట ఇచ్చానంటే వెనక్ తీసుకోను ఇంకా ఎంత ప్రాబ్లం అయినా పర్వాలేదు ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఏదైనా పర్వాలేదు పెద్ద సూక్తి ఉన్న స్వామికి కూడా ఆపరేషన్ చేపిద్దాం ఎందుకంటే తనకు చేయించి తిను చేయించకపోతే నేను ఇలా ఉంటానే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటే కాదు అది ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఏమంటారు ఒక వన్ ఇయరే ఉందమ్మా సర్జరీ అయితే సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఈ వన్ ఇయర్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది స్పీచ్ థెరఫీకి ఒక వన్ ఇయర్ మీరు కష్టపడకుండా వేరే పనులు ఏం పెట్టుకోకండి పిల్ల కంటే ఏది ఎక్కువ కాదు మీకు మంచిగా వన్ ఇయర్ స్పీచ్ థెరఫీకి పంపేయండి గంట రెండు గంటల క్లాస్ ఉంటుంది తర్వాత మీ పని మీరు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ పిల్లల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బాబు డైలీ తీసుకెళ్ళండి హ్యాపీగా ఉండండి అని అదొకటే చెప్తాను వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఫాలో అవడం ఇక తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఒక వన్ ఇయర్ కష్టపడితే మీ అబ్బాయి హ్యాపీగా మాట్లాడతాడు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి బాగా భయపడి ఇట్లా షివరింగ్ అయ్యేదంటే మీ ఒకటి మంచి యాక్టివ్గా ఉన్నాడు అసలు ఏం ఇబ్బంది లేదు మంచిగా నీట్గా జరిగింది సర్జరీ అని డాక్టర్లు కూడా ధైర్యం చెప్పి కేర్ హాస్పిటల్ కేర్ హాస్పిటల్ శ్రీనివాస్ సార్ బాగా విష్ణు సార్ విష్ణు ఈఎన్టీ ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ విష్ణు సార్ అసలు సూపర్ అవును ఆ సారీ చేసింది విష్ణు శ్రీనివాస్ సార్ 
మొత్తం ఆరుగురు ఏడుగురు డాక్టర్స్ చేశారు కదా అవును చాలా మంది అలా చాలా మంది అబ్బాయిని ప్రతి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ కేర్ హాస్పిటల్ ఆయన అంటే కొంత కొన్ని హాస్పిటల్ అపోలో బెస్ట్ ఫస్ట్ అపోలో అనుకున్నాం అక్కడ కొంచెం లేటు ప్రాసెస్ జరిగింది అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ రాలే డిజోల్ట్ సర్టిఫికేట్ అది రాకపోతే కానీ రూప మేడం గారు డాక్టర్ వాళ్ళతోటి అది చెప్పించి అట్లా కాదండి అది వస్తే ఆ సర్టిఫికేట్ ఎంత లేట్ అయినా తీసుకొస్తాడు అతను మీరు అప్పుడు సర్జరీ తొందరగా కానివ్వండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో తిరుగుతుండ్రు వాళ్ళు డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ ఛార్జెస్ పెట్టుకుని హాస్పిటల్కి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం వాళ్ళకి అదే ఇబ్బంది అవుతుంది మీరు కానివ్వండి అంటే వాళ్ళు మేడం గారు ఒక్క మాట మీద తొందరగా సర్జరీ స్టార్ట్ అయిపోయింది గ్రేట్ అసలు వన్స్ అగే నమ్మ రూప మాగంటి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గారు రూపమ్మకి మేడం గారు ఎందుకంటే ఈ ఈ లైఫ్లో ఏంటంటే మాకు మా అమ్మ తర్వాత మళ్ళీ అమ్మ మీ మీరు ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీకి మీరే మాకు అమ్మ మాకు మీరే దిక్కు ఎందుకంటే నా పిల్లలకు మీ ద్వారా నాకు మాటలు వస్తున్నాయి అంటే చాలు ఇక నాకు ఈ జీవితానికి పెద్దగా ఏం కోరికలు ఏం లేవు వాళ్ళకి హ్యాపీగా మంచి ఫ్యూచర్ మంచి జీవితం ఇస్తే సరిపోద్ది అది దానికోసమే నేను కష్టపడతా నా ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను ఎన్నో మనసులో బాధలు పెట్టుకునేది కానీ ఏంటంటే ఎవరికి చెప్పుకోలేము చెప్పుకుంటే ఎవరు ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తారు ఇవాళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ప్రతి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంకా అది ఏదంటే ఇక్కడికి నేను ఎక్స్పెషల్లీ సుమన్ టీవీ అదేంటంటే అది నా లైఫ్ లాంగ్ అదొక మెమరీ అసలు అది నాకు అసలు ఘోరం సుమన్ టీవీకి ఆ రోజు నేను అటు ఛాయ తాగుకుంటా అటు సంథింగ్ అటు సాంగ్ రాయడానికి అటు వెళ్ళడం ఏంటి మీరు నన్ను చూసి గుర్తుపట్టడం ఏంటి అదొక కళ అసలు ఏం అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అసలు ఏంటంటే అప్పుడు దేవుడు నేను ఉండకపోదు నాన్న ప్రామి మదర్ ప్రామి చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు ఆ మీ ఆ డైలాగు నేను మా మిస్సెస్ తోటి కొన్ని వందల సార్లు అంటున్నాను రోజున నన్ను కనబడకపోతే నువ్వు ఈ బిల్డింగ్ వచ్చి గిడతాడు అంటే కాదు అంటే ఇన్ని రోజులు మేము ఉన్న పరిస్థితి అదే అదే అయితే ఇది రోజులు మా మిస్ బాగా ఒక చీర కూడా కొనియలే అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఒక కరెక్ట్ చీర కొనియలేదు వాళ్ళకు కరెక్ట్గా అంటే నా దగ్గర అప్పుడు లేకుండా ఉన్న దగ్గర మంచిగా చూసుకునేది మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన కాని నుంచి మీరు చేయబట్టి నాకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడు ఆఫర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మూమెంట్స్ అప్పుడు అట్లా అట్లా ఉండే ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చిన కానీ చాలా కూడా వాళ్ళ ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు అసలు హ్యాపీ అన్న నాకైతే ఒక మరీ అది అప్పుడు మాటలు మాట్లాడినట్టు అమ్మ అవ్వ అవ్వ అన్నారు ఆడికే స్టాప్ అయ్యింది అసలు ఏంది ప్రాబ్లం వీళ్ళకు ఇద్దరు ఇద్దరు అట్లా ఆపేసే వరకు కొద్ది రోజులు మీకు లైవ్లో కూడా చెప్తున్నా కొద్ది రోజులు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి డ్రింక్ డ్రింక్ అడాక్ట్ అయింది అన్న అసలు అలవాటు లేని వాళ్ళని కొద్ది రోజులు ఒక వన్ ఇయర్ వరకు గట్టిగా తాగిన ఎందుకంటే ఏంది నా పిల్లలకి ఇట్లా ఎందుకు అయింది అది అని మళ్ళీ ఏంటంటే ఇక అద్దు ఎందుకంటే కొద్ది రోజుల తర్వాత నాకు నేనే అనుకోనే దేవుడు ఎందుకంటే మంచి అబ్బాయిని ఇట్లాగే ఇచ్చాను కదా మనమే ఇట్లా అయిపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి తర్వాత వాళ్ళకి నేను అత్త అది ఏం లేదు వీళ్ళకైతే మళ్ళీ కరెక్ట్గా చూసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా నమ్ముకొని వచ్చింది అన్న లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని అనిత వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక అలాంటి అమ్మాయిని మొత్తానికి ఇట్లా మళ్ళా ఎందుకు మనం ఎందుకు అన్యాయం చేయాలి ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి మంచి మనం మంచిగా ఉంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా బాగుంటాయి కానీ మనం ఎట్లయితే ఎట్లా అని సరే మొత్తానికి అన్ని పాత ఇవన్నీ బంద్ పెట్టుకొని అవి కొన్ని అవి చేదు జ్ఞాపకాలన్నీ వదిలేసుకొని ఇటు ఖచ్చితంగా కానీ చూసుకోవాలి కుటుంబాన్ని అవునన్న అసలు వీళ్ళు చేయబట్టి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను నాకు ఎందుకో కొంచెం వీలు చేయబట్టి మాకు మంచి అయిందని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాటలు రా ఇప్పుడు నా అనిత పాట ఓకే పక్కన పెట్టేసాను వాళ్ళు మాటలు రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు హెల్ప్ చేసారు నాకు నేను అడుగుతా నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారన్న అట్లా కూడా అనిపించింది పిల్లలు చేయబట్టి వాళ్ళ ఆపరేషన్ వాళ్ళే చేసుకున్నారు నేను పెద్దగా చేసింది ఏం లేదని కూడా అట్లా కూడా నేను మనసులో ఏదన్నా ఉంటే ఒప్పుకోవాలన్న అట్లే అనుకున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళకు చూసి వచ్చి ఆపరేషన్ చేసింది అసలు పెద్దగా ఇలా మనకు సాధించింది కూడా ఏం లేదు నిజంగా అన్నది కూడా నేను అట్లే అనుకున్నాన్న నిజంగా కానీ ఎంతకైనా ఎంతైనా హ్యాపీ అన్న ఏం లేదమ్మా అందరం మన మనుషులమే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవటమే ఎందుకంటే దేవుడు ఎందుకు ఏ జన్ ఈ జన్మలో ఇలా పుట్టించాడో తెలియదు కాబట్టి ఈ జన్మకు ఒక అర్థం ఉండాలి కాబట్టి
సో డెఫినెట్గా ఈ బాబుతో ఈ మనవడికి అయింది ఈ మనవడికి కూడా చేపిద్దాం ఈ మనవడికి కూడా చిన్న అమ్మ ఈ బాబుకి కూడా ఎట్లా కొట్ల కష్టపడి ఉంటారు మన వాళ్ళు చాలామంది నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు కనీసం నా మాట ప్రకారంగా కొంచెం ఈ బాబుకి కూడా చేయించి ఒక ప్రయోజకుని చేద్దాం మీరు అనుకుంటే ఒక చిన్న పని ఇది బట్ నా కోసం ప్లీజ్ రియాక్ట్ అవ్వండి నేను అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి పొలిటీషియన్స్ కూడా ఎవరైనా కానీ నాకు ఒక కాల్ చేసినా కానీ ప్రాబ్లం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీకు ఆ కుటుంబం మీ దగ్గరకు వస్తారు సో ఈ మంచి పని చేసి పెడితే మీరు ఒక కుటుంబాన్ని నిలబెట్టిన వాళ్ళు అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్